Ledzimi simbolik i legendave Legendat që nga kanë ardhur kanë pësuar ndryshime dhe transformime duke kaluar në për periudat të ndryshme historike, shëqërore, filozofike dhe psikologike. Kështu që është e vështirë të besosh se ato kanë ardhur në formën e tyre të parë, pasi në shumë për tyre haset dukuria e kontaminimit. Në to shkryen hera herës subjekte të dyja më shumë legendave, por edhe element nga subjekte legenda shtë ndryshme. Duk u njithur nga këto rethana, dhim të ek interpretimi simbolik që shkend së tarët kanë zgjedhur përgjithisht për mitet, për rallat dhe legendat. Në to, në gjuën e tyre, duhet të ledzojmë posh në gjarjeve, subjektit që paracite në to duke parë këtë lëvizje të simboleve. Studimet shqiptare nuk kanë arritur të realizojnë ende studimet të tila, por vëmre se në ato mund të klasifikohen në dy grupet të mëdha. Këng legendare të metamorfosës dhe këng legendare me bazë realiste, historike. Këngët e grupit të parë të cilat janë edhe më të hershmet, Na flasim për një bot kuptim të për primitiv të lidhur kryesisht me animizmin, me shpjegimin, ide në metamorfozës shpërfyturimin të dukurive dhe të objekteve. E tila është për shëmbull kënga legendare Diali Gjarpër, mbledhur në bregu në matës. Në këtë këng të bukur dhe të rral legendare, të regohet për një grua, e cila pas nëndë vjetë martes, li një fëmi gjarëpër. Kur rritet, djali gjarëpër, kërkon të martohet me të bje në mbretit, pas martesës, e nga habite se si nusja është e kënaqur me një gjarëpër, që, si që i thot ajo, e kam derun që e kam djali. Nusja e të regon se natën, a je heqë se këmishë në gjarëprit, dhe parë që i të si një djali pashëm. Në në përgjën një natë djalin, dhe ja djekë këmishëm. Djali vdes, shpirtin nanë muë ma ke marë, këmishën zjanë që ma ke djekë, edhe gjashë vjetë nanë ti me paprit, unë vetë këmishën nanë e kisha hjekë. Në vështrim të parë, duke si kur kemi të bëjmë me konfliktin që hasë lindja një familje të re në gjirë në një familje tjetër. Dhe kështu për nusen, djali është një dëndër i bukur i mirë, kurse për nënën një gjarëpër por kën nga legendare me sa duket ka edhe element të tjera që duhen interpretuar, si që është simbolika e numri 6, shumë fish e numri 3, numri fatit, simbolika e martesës. Kën nga legendare me sfond historik janë të shumëta. Nuk të kën nga legendare, ne mund të përcaktojmë për afërsisht moshën e tyre dhe të hetojmë në të pranin e ndo një zakoni ose praktik të lasht. Këto këng legendare indaj në këng legendare të murosjes, këng legendare të vëllajt të vogël, këng legendare të rinjohjes, rinjohja e vëllajt me motrën, rinjohja e burit me gruan, rinjohja e vëllajt me vëllan, këngët legendare të vëllavrasjes dhe këngët legendare të ndryshme. Këngët legendare të murosjes Këto këng janë të përhapura në tërë Shqiprin, por ato hasen edhe jashtë kufive të vëndit tonë, në të gjithë Balkanin. Për këtë këng, ashtu si edhe për këng të tjera legendare, disa prit të cilave i gjemë dhe në tërë Evropën. Kanë pretenduar dhe vazhdojnë ende të pretendojnë autorsin shumë vënde. Në bastë të kësaj kënge, qëndronë zakoni flimit të një njeriu në themelet e ndërtimeve, që në këndë gëtë legendare është mësë shumë të një kështjel, një urë, një kish apo manastir. Ajo që flijohej ishte një grua, si simboli jetës, bartëse e forësës e jetës. Njeriu primitiv me ndonë të se duke sakrifikuar jetën e një njeriu, ajo jetë që i mërë e ati i kalon të në qëndru e shmërinë, e godinës. Në vëndin tonë, legenda është përhapur kudo dhe ka si objekt ndërtime të ndryshme. Në zonat e shkodrës, dugajinit, pukës, militës, krujës, dursit dhe elbasanit, 
Legenda është për murimin në themelet e një kalaje. Kalaja Shkodrës e drishtit Elbasanit Turës. Në lindje të vëndit, Diber dhe Kosov, ashtu si edhe në kret jugun e vendit, legenda këndohet për ndërtimin e një ure, kurse në pogradec këndohet për ndërtimin e një kishe, në dardh dhe në pshatin snic në korç, këndohet edhe për kala edhe për ur. Struktura e zakonç me kësaj kënge është paka shumë kjo. Tre vëlezër u stalar ditën ndërtojnë dhe natën ajo që ndërtohet shëmbet. Këtë herë, dikush i këshilon apo i mëson. Si pas variantetve është një plak, janë zosht apo ndo një shenjë. Vëlezërit vendosin të kryen flijimin, por dy nga më të mëdhenjë e thujen besën dhe o atregojnë grave të tyre, kurse i vogli nuk i tregon dhe kështu nusja e vogël, u gjonë për të ngrën. Kure e shë përse largu vëlla i vogël dhe shpërohet. Në mjafë variante, nusja hynë pak kundërshtuar në themel të ndërtimit, kurse në disa variante të tjera, si a i korqës dhe elbasanit, ajo kundërshton dhe detyrohen të gënjejnë, si kur të shoqit i karën unaza në kanalin e hapur për themele. Në momentin kur nusja futet për të marë unazën, atëherë e mbulojnë befas, dhe i vënd rasën e gurit sipër. E gjithë në gjarja është tragike dhe i treguar me shumë kujdes, pa të prime dhe fjalë të kota, duke i dhënë situatës një dramatitet dhe në prethësi. Nga në tjetër, duke qartë se kënga legendare është ngritur jo për ta përkrahur të zakon të egrë dhe barbarë, por për ta luftuar atë. Kjo do të thotë, se kënga ka lindur jo atë herë kur zakoni ka qenë në kulpin e forësës dhe njerëzit e zbatonin të bindur në drejtësin e ti, por në kohën kur forësa zakonit nuk është majo e para. Në të gjitha variantet, personajji më prekës dhe më i dashur mbetet nusja e vogël. Nga nga tjetër fati dragjiki kësaj nëne, arriti të kryon të supersticionin, si pas të cilit gjiri saj, vazhdojnë të të rrithë për prer në grurët e kështjelës. Tashmë në këtë vend të shenjë, në shumë vise, gratë që nuk kanë gji, shkojnë me ceremoni rituali në kështjela apo në ura, ku ka ndo një lagështirë apikojnë ujë dhe njomen më të për të ardhur në shtijë.